Trường 140, mau giúp tôi một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obukaudio.com. Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu vội quăng đống đồ trong tay đi rồi chạy tới trước cửa phòng tắm, ninh tịch, sao thế? Lục Đình Kiêu, tôi ở đây, anh vào đây đi, vào đó, mau lên, mau lên, mau lên, ây ây ây, cô, rốt cuộc cô bị làm sao? Giọng Lục Đình phòng ngày càng khẩn trương, nhưng anh không dám tùy tiện đẩy cửa vào. Chân tôi bị chuột rút rồi, mau giúp tôi một tay với, ai yêu, Lục Đình phòng đỡ chán. Vừa thở phào vừa bất lực, vội đẩy cửa vào. Vì là nước lạnh nên bên trong không có hơi nước, quần áo trên người cô sau khi bị ướt thì hoàn toàn nhìn thấu được hết. Ít hầu lục đình kiêu hơi chuyển động, tuy anh không bị bỏ thuốc nhưng mức độ dày vò lúc này cũng không thua ninh tịch là mấy. Lục đình kiêu, lục đình kiêu, ninh tịch thúc giục kéo thần trí anh quay về, lục đình kiêu vội đi tới chân nào. Chân phải, chân bên phải, ninh tịch đau trắng bệnh cả mặt, lục đình kiêu cũng không để ý nhiều như vậy, anh nắm chặt lấy một bên mắt cá chân của cô. Tay còn lại tì vào đùi, dùng sức mát xa cho cô. Được chưa? Không được không được, vẫn còn rút, anh mạnh thêm chút nữa đi. Giờ thì sao? a à, đau, nhẹ thôi, hiện tại đã được chưa? Sắp rồi, sắp được rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả người lục đình kiêu ướt đẫm mồ hôi, anh sức cùng lực kiệt nhẹ nhàng đặt chân cô về chỗ cũ. Ngay sau đó, anh bỗng chú ý thấy trên người và trên chân cô có mấy vết lằn đỏ gai mắt, sắc mặt liền lạnh xuống, trên người cô bị làm sao vậy? Chu hướng thành làm, người tôi... Ninh tịch theo phản xạ sờ xuống chỗ còn ân ẩn đau trên chân mình, anh bảo chỗ này à? Mấy chỗ này là do hôm nay tôi có mấy cảnh treo lên nên bị lần vào ấy mà. Nghe vậy sắc mặt lục đình kiêu mới dịu xuống, nhưng anh lại lập cao mày lại, để tôi đi mua thuốc cho cô. Nói rồi, anh lo lắng nhìn cô, cô không được ngâm nước nữa, cứ như vậy sẽ ốm đấy. Ninh tịch vô thức rụt lại vào trong nước, cô đưa tay ra làm dấu thập, 10 phút, cho tôi thêm 10 phút nữa, vốn dĩ tôi sắp ổn rồi, anh vừa vào một cái lại. Lục đình kiêu, được rồi. Anh ra khỏi phòng tắm, sau đó lại mở cửa phòng. Quả nhiên, lục cảnh lễ lại lăn lông lốc vào. Lục đình kiêu, lục cảnh lễ, lục cảnh lễ bỏ dậy trong vòng đúng một giây, cúi gập người xuống. Em xin lỗi anh, em đi ngay đây, đợi chút, đi mua thuốc cho anh. Lục đình kiêu gọi lại, thuốc gì, lục đình kiêu quấy cái đuôi lớn, vẻ mặt mờ ám. Thuốc gì mà lúc bị thương dùng ấy, mắt lục cảnh lễ nhất thời sáng như bóng đèn, anh, cuối cùng anh cũng phát huy rồi. Lục đình kiêu không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn. Lục cảnh lễ, xin lỗi, em sai rồi, nếu anh muốn phát huy, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy được. Tiểu nhân xin lui ngay đây, không đến 5 phút, lục cảnh lễ đã mua xong thuốc chạy lên, hất mặt nói anh, hay là anh ân chuẩn cho em cứ đứng canh ngoài cửa đi, để tiện lúc nào cũng có thể chạy việc cho anh. Nếu để anh thấy em lần thứ ba, vậy hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lục cảnh lễ đành tiếc núi thở dài, sau đó lại hề 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 móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật anh, vừa xong em tiện nên mua cái này. Chắc chắn tốt hơn loại khách sạn tặng kèm, anh quả thật không cần sao. Ái, lục cảnh lễ bị đạp thẳng ra ngoài. chương 141, lỡ tôi bộc phát thú tính thì sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obukaudio.com Đặt thuốc lên bàn xong, lục đình kiêu đang định gõ cửa hỏi xem ninh tịch đã ổn chưa. Dầm một tiếng, cửa nhà tắm lại bị người ở trong giật ra. Cả người ninh tịch bọc kín trong chiếc khăn tắm, cô như một con sâu gióm nhảy tưng tưng ra ngoài. Cẩn thận, lục đình kiêu sợ cô không nhìn thấy sẽ ngã, vội vàng chạy tới đỡ lấy cô một tay. Ninh tịch thở dài, sâu xa nói, người phải cẩn thận không phải là tôi mà là anh đấy lục đình kiêu. Tôi phải cẩn thận cái gì? Lục đình kiêu nhìn cô khó hiểu. Ninh tịch thản nhiên nói, tất nhiên là cẩn thận tôi rồi. Tuy tôi ngâm nước một lúc đã cảm thấy ổn ổn rồi, nhưng mồi lửa trôn trong người giống như núi lửa đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Thế nên trong tình huống này, anh phải tránh xa tôi ra. Lỡ mà tôi có bộc phát thú tính không kìm lòng được thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Tôi mà điên lên thì ngay đến bản tôi còn sợ đấy chứ đừng nói a. À. Khóe miệng lục đình kiêu nhếch lên, giờ khóc giờ cười với cách diễn tả của cô. Thật ra thì, với hậu quả như thế, anh rất mong chờ là đằng khác. Thuốc mua về rồi đây, có cần tôi giúp không? Lục đình kiêu hỏi, không cần đâu, vì trinh tiết của anh, cứ để tôi tự làm đi. Ninh tịch tỏ ra chính trực, trinh tiết của tôi, khóe miệng lục đình kiêu giật giật. Ninh tịch chớp mắt, chẳng phải anh đã bảo chỉ chấp nhận quan hệ lấy hôn nhân làm tiền để sao? Một người đàn ông tốt lại chính trực khó tìm như mò kim đấy bể thế này, nếu cô phá hoại nguyên tắc của người ta, vậy thì đúng là quá tạo nghiệp chướng rồi. Lục đình kiêu miết miết mi tâm, giờ anh muốn rút lại câu nói ấy có còn kịp không? Ninh tịch nói xong lại ngập ngừng nói, chuyện đó, tôi, không, mặc đồ ở trong, lục đình kiêu gật đầu, đưa thuốc cho cô, sau đó chủ động tránh đi. Tôi ra ngoài đợi cô, được,
tìm khắp nơi mới thấy một cái sọt đựng quần áo, đồ của ninh tịch đều trong đấy hết. Trong túi của cô đang có gì đó phát sáng, điện thoại cô để chế độ dung, có một cuộc gọi tới. Lục đình kêu lướt mắt qua, đồng tử ngay lập tức co rút lại. Trên màn hình điện thoại là hai chữ cái YS, không ngờ lại là người cho tới giờ anh vẫn chưa tra ra thân phận. Điện thoại không ngừng gọi đến, màn hình vẫn cứ sáng mãi. Lục đình kêu nhìn mấy chục giây, cuối cùng ngón tay thon dài nhấc điện thoại lên, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh rất nhỏ như tiếng rót rượu, sau đó một giọng nam khàn khàn vang lên, alo, si si à, đã nhận được quà chưa? Sinh nhật vui vẻ nhé, lục đình kiêu không đáp lại, alo, khoảng 5 giây sau, khi lục đình kiêu nghĩ rằng đối phương sẽ không nói gì nữa, một giọng nói tả mị từ đầu dây bên kia vang lên, ha, không phải ninh tịch đúng không? Lục đình kiêu vẫn im lặng, sau đó, bên kia truyền tới tiếng gõ đều lên ly rượu hay mấy thứ đổ thủy tinh gì đó, người đàn ông kia bắt đầu có hứng thú tiếp tục mở lời, ai bên đó thế? Để tôi đoán xem, chắc chắn là đàn ông, đàn ông ở cạnh cô ấy vào giờ này, là bạn tình hay vẫn đang giai đoạn tìm hiểu, hắn dừng lại một lúc, khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ác ý nguy hiểm, hơ, nếu vẫn là đang trong giai đoạn tìm hiểu, vậy cô ấy có nói cho anh biết là cô ấy bắt cá hai tay không? Ừm, không sai đâu, một con cá chính là tôi đấy. Gì đây, khi lục đình kiêu muốn móc thêm nhiều tin tức hơn nữa thì điện thoại bỗng đen ngòm, không ngờ lại máy lại hết pin sập nguồn đúng vào lúc này. Chương 142, Lăn giường cái quần, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Anh vẫn luôn cho rằng YS là một trong những người bạn trai cũ của Ninh Tịch, nhưng theo ý của đối phương vừa nói thì hắn và Ninh Tịch hiện tại vẫn còn có quan hệ. Nếu không tại sao hắn phải hình dung bằng từ bắt cá hai tay chứ? Ninh Tịch có bạn trai, chỉ là từ trước đến giờ cô chưa từng nhắc tới thôi sao? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt lục đình kêu lập tức như có bão. Có điều, anh rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì rất có khả năng đối phương vì muốn đả kích tình địch mà cố tình nói vậy thì sao? Lục đình kiêu, tôi bôi thuốc xong rồi, đồ của tôi có ngoài đấy không? Có, lục đình kiêu tỉnh táo lại, cầm đồ của cô vào. Đợi ninh tịch thay quần áo xong, lục đình kiêu mới quay lại. Sau khi mặc đồ của mình vào, ninh tịch thấy thoải mái hơn nhiều, bầu không khí cũng không kỳ cục như trước nữa, thế nên cô liền tháo băng quần mắt ra. Vừa tháo xuống, cô thấy lục đình kiêu nhìn mình với ánh mắt phức tạp, cô theo phản xạ sờ lên mặt, khó hiểu nói, bị sao à? Lục đình kiêu ngồi xuống cạnh giường, ninh tịch, có thể kể cho tôi nghe chuyện của cô được không? Chuyện của tôi, chuyện gì của tôi, chuyện gì cũng được, ninh tịch cảm thấy lục đình kiêu muốn cô nói chuyện chắc là để chuyển rời sự chú ý của cô, thế nên cô nghĩ một hồi rồi mở lời. Vậy, để tôi kể cho anh nghe về quê của tôi nhé. Tuy không phải là đáp án trong dự đoán của anh, nhưng chăm sông đổ về một biển, thế nào rồi cũng sẽ dẫn đến vấn đề kia. Cuống chi đây là lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên cô nhắc tới những chuyện liên quan đến mình trước mặt anh. Lục Đình Kiêu gật đầu, được, Lục Đình Kiêu, ở ngoại ô thành phố C có một thị trấn nhỏ là Xuân Phong, anh có biết không? À, cái nơi nhỏ bé đó chắc anh cũng không biết đâu. Biết, phong cảnh rất đẹp, phim loạn thế anh hùng đã từng đến đó lấy cảnh. Ninh Tịch vừa nghe thấy vậy liền kích động, đúng đó, đúng đó. Hóa ra anh cũng biết à, trong loạn thế anh hùng có một cảnh nam nữ chính lăn lộn trên đồng lúa, cảnh đó được quay ở chỗ chúng tôi đấy. Ờ, lăn cái quỷ quái gì chứ? Lúc này mà cô lại nhắc đến chuyện lăn giường làm gì không biết. Cô lằng nhằng nãy giờ cũng chỉ để quên vụ lăn giường này thôi đấy. Ninh tịch vội tránh khỏi đề tài nguy hiểm này, hụ, chủ yếu là vì chỗ chúng tôi chưa được khai phá thế nên môi trường rất tốt, bầu không khí cũng vô cùng trong lành. Mấy năm trước lục cảnh lễ hình như cũng có lần đòi tới đó câu cá, có điều lúc đấy tôi bận quá nên không đi được. Trong giọng nói của anh có chút tiếc nuối, nếu khi ấy anh đi, liệu có thể gặp được cô sớm hơn không? Xét về mặt nào đó. Lục cảnh lễ cũng được xem như là ông tơ bà Nguyệt giữa anh và Ninh Tịch đấy nhỉ. Tuy lần đó anh không đi, nhưng sau này vẫn gặp được cô. Cũng là vì lục cảnh lễ đã đưa tiểu bảo tới quán ba, vậy nên mới có những chuyện sau này. Ừm, về phải thưởng cho thằng nhãi đó mới được, vậy khi nào có cơ hội anh nhất định phải tới đó thử một lần, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu. Tới lúc đó tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Nhắc đến quê hương mình, vẻ mặt Ninh Tịch trở nên hưng phấn. Nhưng sau đó cô lại dần buồn bã, hai mươi mấy năm trước không khí còn tốt hơn nữa cơ, khi ấy có rất nhiều người có tiền đến đó nghỉ dưỡng, thậm chí có không ít người còn về đấy dưỡng thai, bao gồm cả Ninh Phu Nhân Trang Linh Ngọc. Hai mươi bốn năm trước, nói đến đây, Ninh Tịch bỗng im lặng, lục đình kiêu không dục cô, lặng lặng đợi cô tiếp tục. Ninh Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục kể câu chuyện của mình, ban đầu, Ninh Phu Nhân định sẽ chỉ dưỡng thai ở Trấn Xuân Phong sau đó sẽ quay về để sinh con. Nhưng không ngờ lại không cẩn thận bị động thai, nên đưa trẻ đ
vì không kịp quay về thành phố nên bà ta được đưa đến bệnh viện duy nhất ở thị trấn. Đêm hôm đó, còn có một sản phụ khác cũng đang vội vã nhập viện. Sau đó thì sao? Lục Đình Kiêu hỏi, dù cho anh đã đại khái đoán được sự việc tiếp đó là như thế nào rồi. Ninh Tịch nhún vai, sau đó thì máu cho lắm. Cái bệnh viện nhỏ đó thiếu thốn nhân lực, quản lý lỏng lẻo, hai bé gái bị bế nhầm, hơn nữa lại còn nhầm suốt 18 năm cơ. Anh biết không, ngay cả nhóm máu của Ninh Tuyết là cũng giống tôi, thế nên chuyện này vẫn mãi không bị phát hiện ra. Vậy sau đó tại sao lại phát hiện ra được? Ninh Tịch nghiêng đầu cười với Lục Đình Kiêu, cái này thì phải cảm ơn ông chú Phong Lưu không biết tiết chế của tôi rồi. Ninh Diệu Bang, Lục Đình Kiêu cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết ông ta là một tay ăn chơi có tiếng của đế đô năm đó. Đúng thế, chú hai tôi là một gã playboy chính hiệu, kết hôn rồi mà vẫn cặp kè chơi bời với đám con gái bên ngoài, còn cho ra không ít thành quả đâu, ông ta có tổng cộng ba cô con gái và một cậu con trai. Nhà họ Ninh cũng không biết là vì phong thủy hay là vấn đề gì, đến đời này, Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang chẳng đẻ nổi một cậu con trai. Cho nên đứa con trai ngoài giá thu đó mới trở thành đứa cháu trai duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Ninh. Chú hai tôi trong khoảng thời gian đó đắc ý vô cùng, cho rằng mình có thể thừa kế gia sản, ai biết được đứa cháu trai duy nhất đó lại bị phát hiện ra không phải là con ruột. Hóa ra ông ta bị đàn bà bên ngoài cắm sừng ha ha. Kế tiếp, anh có đoán ra được không? Lục Đình Kiêu cực kỳ yêu thích nét lanh lợi ánh lên trong đôi mắt cô, anh suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó, ông nội cô trong cơn tức giận đã kiểm tra toàn bộ ADN của con cháu trong nhà một lượt. Kết quả phát hiện ra Ninh Tuyết Lạc không phải người nhà họ Ninh. Ninh tịch vạch đen đầy đầu, có còn tử tế trò chuyện được nữa không đây? Để anh đoán, thật đúng là chẳng thú vị gì cả. Lục Đình kêu cười khẽ, xin lỗi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Ninh tịch hừ một tiếng, tiếp tục nói, cha xét xong mới phát hiện chuyện tôi và Ninh Tuyết Lạc bị nhầm, sau đó thì tôi được đưa về nhà họ Ninh. Thấy cô dùng ngữ điệu nhẹ tênh để nói về chuyện này, Lục Đình kêu nhẹ nhàng xoa đầu cô, bọn họ đối xử với cô không tốt sao? Ninh tịch vốn dĩ không cảm thấy gì, không biết tại sao được lục đình kiêu nhẹ nhàng xoa đầu như vậy, trong thoáng chốc cô lại cảm thấy thật tủi thân. Con người ấy à, quả nhiên phải được người khác quan tâm thì mới cảm thấy tủi thân, không có ai để ý thì tủi thân cho ai xem. Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu tủi thân của cô, lục đình kiêu giang rộng hai tay, vòng tay của tôi sẵn sàng cho cô mượn này. Vẻ mặt của ninh tịch có chút kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu đi. Không cần, anh lại đang dụ tôi phạm tội đấy, biết không? Lục Đình Kiêu không nói gì tiếp tục chăm chú nhìn vào cô, còn cha mẹ nuôi của cô thì sao, bọn họ có đối xử tốt với cô không? Nhắc đến cha mẹ nuôi Ninh Tịch mới có chút vui vẻ, bà nội tôi là người trọng nam khinh nữ, bà ấy không thích tôi, lúc tôi sinh ra suýt chút nữa thì bị bà ấy trực tiếp ném xuống sông cho chết đuối, sau đó còn từng bỏ rơi tôi một lần, nhưng may là ba tôi lại tìm tôi về. Mẹ tôi, bà ấy, cũng đối xử rất tốt với tôi, tôi còn một cậu em trai rất biết nghe lời nữa. Nghe đến đoạn suýt chút nữa thì bị vứt xuống sông chết đuối, tim của Lục Đình Kiêu đau nhói. Khi nhắc đến mẹ, thân sắc của cô cũng có chút kỳ lạ, nhưng anh cũng không truy hỏi. Tôi rất yêu thích gia đình trước đây của tôi, năm đó khi bọn họ nói cho tôi biết tôi không phải con ruột, tôi quả thật cảm thấy nhưng trời sụp đất nước đến nơi. Nhưng với thế lực của nhà họ Ninh, tôi căn bản không có sự lựa chọn. Nếu như năm đó tôi kiên quyết không đi thì biết đâu sẽ khác, nhưng mà... chương 144, không có ai tốt hơn cô cả. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh tịch thở dài, nhưng lúc đó tôi lại yêu một người, tôi cần có một thân phận để xứng với anh ấy. Ánh mắt lục đình kiêu lóe lên, tô diễn. Ninh tịch gật đầu sau đó cười nói, có phải anh đang thấy kỳ lạ là với thân phận của tôi lúc đó làm sao lại có thể quen biết một đại thiếu gia như tô diễn, đúng không? Để tránh cho lục đình kiêu đoán chúng lần nữa, ninh tịch chẳng thèm thừa nước đục thả câu thêm lần nữa mà tự trả lời luôn, bởi vì hồi nhỏ phổi của tô diễn yếu. Anh ta đến nơi chúng tôi sống để dưỡng bệnh, anh ta là hàng xóm cạnh nhà tôi 7 năm liền. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta đúng vào lúc anh ta đang phát bệnh, cho nên tôi giúp anh ta, đưa anh ta về nhà. Sau đó chúng tôi dần dần quen biết nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, từ ngữ miêu tả đẹp biết bao. Ha, nhưng, cuối cùng thì hiện thực lại nói cho tôi biết, đây không phải là câu chuyện cổ tích của cô bé lọ lem, mà là chuyện về đông quách tiên sinh và con sói sao. Sao đông quách tiên sinh và con sói, câu chuyện về sự vong ơn bội nghĩa của con sói. Thỉnh tìm gun đại thúc để biết thêm chi tiết, đừng buồn, anh ta không xứng với cô, lục đình kiêu an ủi. Không ngờ bất chi bất giác mình lại nói về bạn trai cũ với lục đình kiêu, ninh tịch gãi gãi đầu ngại ngần nói, lạc đề mất rồi, nói tiếp về nhà họ ninh nhé. Bởi vì ninh diệu hoa và trang linh ngọc đều không nỡ xa đứa con
so với Ninh Tuyết Lạc được hưởng sự dạy dỗ tinh anh của nhà giàu thì tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa. Năm đó, tôi thật quá ngu xuẩn, lúc mới đầu còn coi cô ta như bạn bè, còn cô ta lại lợi dụng lòng tin của tôi, lừa tôi rằng nước chanh dùng để rửa tay là đồ uống, tặng tôi cái váy rẻ tiền để mặc đi dự tiệc, dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt để cách ly tôi khỏi nhà họ Ninh, đẩy tôi ra khỏi gia đình đó. Những kẻ trong vòng xã giao của nhà họ Ninh đều đã quen thuộc với Ninh Tuyết Lạc, là một đám cùng một ruột với cô ta, bề ngoài thì coi tôi là bạn, nhưng trong lòng âm thầm chế giễu tôi là con nhà quê. Thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng chán ghét sự tồn tại của tôi, cảm thấy tôi là vết nhơ của họ. Sau đó là đến lượt tô diễn. Sau tô diễn, còn là thứ quan trọng nhất của một cô gái, danh dự và sự trong sạch, tất cả đều bị dẫm đạp hủy hoại. Ninh Tuyết Lạc dần dần ôm lấy đầu gối, hôm nay trong lúc quay phim, đạo cụ xảy ra vấn đề. Kiếm của tôi không cẩn thận khiến Ninh Tuyết Lạc bị thương. Trong bệnh viện, mẹ ruột của tôi, một câu cũng không để tôi nói đã cho tôi ăn một cái tát. Cha ruột của tôi, khi đối mặt với tôi cũng chỉ có sự chỉ trích và uy hiếp. Ninh Tịch ngơ ngác nhìn ra màn đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, giọng nói trở nên nhỏ dần. Lúc đó không biết tại sao dây thần kinh căng thẳng suốt 5 năm nay của tôi đột nhiên đứt phượt. Tôi chợt cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì cả, cảm thấy tôi sống thật thất bại, có phải là tôi quá tệ cho nên tất cả mọi người đều ghét tôi. Sự cố gắng mấy năm nay của tôi rốt cuộc có ý nghĩ gì không? Cô vừa mới dứt lời, Lục Đình Kiêu đột một túm chặt lấy vai cô xoay người cô lại, Ninh Tịch, nhìn tôi này. Không phải là tất cả mọi người đều ghét cô, người tồi tệ là bọn họ, không phải cô, cô hiểu không? Đôi mắt của Ninh Tịch đỏ lên, dù bình thường cô luôn tỏ ra mình không để ý nhưng nói cho cùng cô cũng chỉ mà một cô gái trẻ mới hai mấy tuổi mà thôi. Lục Đình Kiêu ôm cô vào lòng, khe khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Ninh tịch chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình hơi nặng nặng nhưng lại không biết đó là cái gì. Ánh mắt sâu thẳm của lục đình kiêu nhìn cô cực kỳ nghiêm túc. Ninh tịch, nếu như cô hoài nghi bản thân mình, vậy cô hãy thử tin tôi xem, cô rất tốt. Trên đời này không có ai tốt hơn cô cả. Ninh tịch nín khóc mỉm cười, lời của lục đại boss đương nhiên là tôi tin rồi. Lục đình kiêu nhẹ nhõm thở phào, vừa nãy, sự thất vọng cùng cực thoáng hiện lên trong đáy mắt cô khiến anh hoảng hốt. Sau một khoảng trầm lặng, lục đình kiêu chủ động lên tiếng, Ninh tịch, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Chương 145, làm phen não tàn của em. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chuyện gì, Ninh Tịch nghiêng đầu hỏi, có phải là vì thích một người nên cho dù cô ấy có làm cái gì thì vẫn thấy đáng yêu? Lục Đình Kiêu không kìm được đưa tay lên xoa đầu cô, cô có thích Kim Cương không? Hả, Ninh Tịch không ngờ anh đột nhiên lại hỏi một vấn đề kỳ quái như vậy, tại sao lại hỏi cái này? Hôm nay là sinh nhật cô, tiểu bào muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho cô, hình như là Kim Cương. Thằng bé lo cô sẽ không thích nên tôi hỏi hộ nó. Lục đình kiêu nói mà mặt không đổi sắc. Hóa ra là vậy à. Ninh tịch nghe thế liền gãi đầu. Sau đó nói cái này thì. Chắc chẳng có cô gái nào không thích kim cương nhỉ. Nhưng mà chỉ là sinh nhật mà thôi. Một đứa trẻ như nó tặng tôi thứ quý giá như vậy. Tóm lại thì cũng không được hay cho lắm. Không cần phải làm thế đâu. Tự làm thứ gì đó thì tốt hơn nhiều. Lục đình kiêu làm ra vẻ như vô ý nói. Cũng chẳng phải là thứ gì đắt tiền. Viên kim cương mà cô nhận được ở đoàn làm phim mới là chân phẩm chỉ sợ cô nhìn thấy nó rồi, những cái khác cô không để vào mắt. Ninh tịch nghe thế lập tức đỡ chán, anh cũng biết chuyện này à. Quả nhiên là tiếng xấu đồn xa, anh đừng có so với cái tên cực phẩm đấy, anh ta bị thần kinh đấy. Người đó là bạn trai cô à, lục đình kiêu hỏi, ninh tịch tí nữa thì sặc nước bọt khụ, tôi còn yêu đời lắm, sao anh lại có cái ý nghĩ đáng sợ như vậy, bởi vì thái độ của cô rất thân thiết, giọng điệu lục đình kiêu có chút âm u, ninh tịch đau đầu, ôi trời ơi, thân thiết ở đâu ra chứ. Chửi anh ta là đồ thần kinh cũng là biểu hiện thân thiết à. Lục đình kiêu gật đầu, đối với tôi mà nói, lúc nào cô cũng rất khách khí với tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ nặng lời với tôi cả. Ninh tịch quả thực không biết nói thế nào nữa, chẳng lẽ lục đại ma vương là em mờ trá hình à. Chỉ có em mờ mới thích người khác thô lỗ với mình thôi. Sao em mờ, chỉ những người thích bị hành hạ và tìm được khoái cảm trong đó. Tóm lại là bây giờ tôi và cái tên chết tiệt đó không có bất cứ quan hệ gì cả. Anh ta, là một tên thần kinh. Suốt ngày chỉ thích cầm kim cương ném người khác. Hôm nào gặp lại tôi nhất định phải ném trả vào mặt anh ta. Ninh tịch nói với ngữ khí ung dung nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự kiêng kỵ. Bây giờ không có, vậy thì quá khứ đã từng có. Lục đình kiêu chính xác bắt lấy trọng điểm. Ninh tịch khẽ ho một cái, cái đó. Nếu một chỉ ngày thôi cũng được coi là có thì, chắc cũng có thể được tính là từng có đi. Ninh tịch tự nhiên cảm thấy có hơi để ý đến cái nhìn của lục đình kiêu đối với bản thân. Cô túm tóc nói, lục đình kiêu. Anh có th
trên quan điểm đạo đức mà phán xét và chỉ trích cô cả. Ninh tịch cảm thấy ấm áp, lập tức cười lên, lục đình kiêu, sao tôi cứ cảm thấy anh như thể là phen não tàn của tôi ấy nhỉ? Dù tôi có làm gì, nói gì đi nữa thì anh vẫn thấy tôi làm đúng. Phen não tàn, lục đình kiêu không hiểu ý nghĩa của từ này cho lắm. Đúng thế, chính là kiểu phen bất kể dù đúng hay sai, dù có thế nào cũng ủng hộ thần tượng của mình một cách vô điều kiện. Ninh tịch giải thích, lục đình kiêu suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm, ừ, rất trần xác đấy. Ninh tịch, ninh tịch trầm mặc như đang cố đẻ nén cái gì đó, một hồi lâu sau, cô thở dài một tiếng, lục đình kiêu. Anh có biết là, sao thế, anh có biết là, anh còn đáng sợ hơn cả thuốc kích thích không? Vẻ mặt ninh tịch rối rắm sau đó đầy đau khổ cầm cổ áo kéo kéo. Chương 146, không thể chịu nổi sự trêu chọc của anh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Má nó chứ, nói chuyện lâu như thế để rời sự chú ý mà mãi chả thấy chuyện gì hết trơn vậy. Cái gã này sao hơi một tí là lại thả thính thế. Mà đáng sợ nhất chính là vẻ mặt anh ta còn hết sức vô tội không hề ý thức được điều này. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, thả mà như không thả, đây chính là cảnh giới tối cao của thả thính. Đầu óc của cô đã hỗn loạn đến mức không còn biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Lại khó chịu nữa à? Lục đình kiêu căng thẳng hỏi han, ninh tịch vuốt thái dương đang giật giật liên hồi, không chỉ đơn giản là khó chịu thôi đâu, tác dụng của thuốc lần này còn đáng sợ hơn lúc mới đầu, giờ khắc này trong mắt cô. Lục Đình Kiêu quả thật chẳng khác gì nam chính trong mấy bộ anime xến xúa của thiếu nữ, đi kèm là background music và cả hiệu ứng cánh anh đào hồng phấn bay bay. Lý trí đang đấu tranh kịch liệt với phản ứng màu hồng mà anh ta mang đến, cô cảm thấy mình sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Chỉ trong có mấy phút ngắn ngủi, nhìn thấy Ninh Tịch đầu đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu lập tức thay đổi, rốt cuộc là khó chịu ở đâu, vừa nãy không phải là đã ổn rồi sao? Là khó chịu kiểu như thế nào? Kiểu đó hay là kiểu khác, Lục Đình Kiêu có chút ngại ngùng bởi vì nhớ câu nói vừa nãy của cô, cô nói anh còn đáng sợ hơn cả thuốc kích thích. Đây chính là lời khen tặng hay nhất mà anh từng nghe. Đôi mắt của Ninh Tịch đỏ cạch, nhìn anh không chấp mắt. Lục Đình Kiêu bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cảm thấy dường như trong mình đang cũng đang nổi lên một ngọn lửa. Ninh Tịch dùng sức lắc đầu thật mạnh, sau đó quăng mình xuống mặt giường, bất đắc dĩ nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ai, tôi cảm thấy tối nay tôi vẫn phải chịu đựng tiếp. Lục Đình Kiêu, nếu lát nữa tôi mà không chịu được anh nhất định phải đánh ngất tôi đấy nhé, lục đình kiêu trầm ngâm, thực ra, tôi có thể. Ninh tịch lập tức ngắt lời anh, ngừng, ngừng, ngừng ngay lại, đừng nói nữa. Tôi xin anh đấy boss đại nhân, tha cho tôi đi, kẻ tiểu nhân này thực sự không chịu được sự trêu chọc của ngài nữa đâu. Lục đình kiêu khẽ nhướng mày, cô đang nghĩ gì thế? Tôi nói là tôi có thể ra ngoài mà. À, thế à, ninh tịch lúng túng sờ mũi mình, ấp úng nói, nhưng tôi sợ ở một mình. Sẽ, sẽ thấy chán. Cô ngại không dám nói ra hai chữ sợ hãi, Lục Đình Kiêu lại hiểu rõ sự bất an trong lòng cô, anh dịu dàng hỏi. Bằng không thì chúng ta về nhà, về nhà, Ninh Tịch ngẩn ra, khoảnh khắc nghe thấy hai chữ về nhà đó, thế mà cô lại lập tức nghĩ ngay đến nhà họ Lục. Thôi, không cần đâu, dáng vẻ của tôi bây giờ như thế này. Cô không muốn mang những thứ dơ bẩn này về nơi đó. Ninh Tịch liếc về phía tập tài liệu cùng với máy tính sách tay của anh đặt ở bên giường, anh làm chuyện của anh đi. Tôi ngồi điều tức một lúc là nội lực sẽ không chạy loạn nữa đâu. Lục Đình Kiêu cười khẽ được, trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch theo quy luật, giống như một khúc nhạc an thần dịu dàng nhất trong. Trên thế giới này, vẻ mặt của cô gái dần bình tĩnh, từ từ nhắm lại. Cảm nhận được nhịp thở bình yên đều đặn của cô, Lục Đình Kiêu tạm thời dừng việc trong tay, cẩn thận từng chút một đắp chăn cho cô. Cô gái bĩu môi, vô thức túm chặt lấy ngón tay anh, miệng lầm bầm mấy chữ Lục Đình Kiêu. Cả người Lục Đình Kiêu run lên. Cô đang giỏi tên anh, ừ, đừng sợ, có tôi ở đây, lục đình kiêu cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô gái nhỏ. Chỉ là, sự dịu dàng trên gương mặt đó còn pha lẫn vẻ phức tạp. chương 147, Tiểu bảo phá nhà, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh tịch, phải làm sao đây, tôi căn bản không tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu. Có những lúc tôi thật sự rất sợ hãi khi em dùng ánh mắt tin tưởng đó nhìn tôi. Nếu như có một ngày em phát hiện ra tôi không giống như những gì em tưởng tượng, em có rời khỏi tôi. Mới hơn 5 giờ sáng, Lục Đình Kiêu đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Vừa mở cửa đã thấy Lục Cảnh Lễ suốt ruột đứng ở ngoài, anh ơi, anh đừng vội mắng em, lần này là chuyện gấp thật, anh mà không về tiểu bảo sẽ phá tan hoang cái nhà ra mất. Bọn họ không liên lạc được với anh, cũng không gọi cho Ninh Tịch được, chỉ có thể gọi cho em. Lúc này, từ đằng sau vang lên giọng nói tỉnh táo của Ninh Tịch, tiểu bảo làm sao vậy? Tôi lập tức quay về đây. Nói xong l
những thứ này là cái gì thế? Ninh tịch rụi mắt, kinh ngạc nhìn một đám vật thể hình người sáng bóng bằng kim loại đang chạy loạn khắp nơi, cô xuyên đến tương lai rồi à? Lục cảnh lễ chớp mắt, không nhìn ra à, người máy đấy. Ninh tịch quả thật sắp điên đến nơi, đương nhiên là biết rồi. Nhưng mà làm sao mà lại lắm người máy thế này? Lục cảnh lễ đau đầu nói, đây chính là một trong những thú vui của tiểu bảo, nhưng nó đã lâu lắm không lôi ra chơi. Lần này thì hay rồi, vừa bị kích thích một cái liền lôi hết ra, cứ như cảnh tang thi công thành ấy. Sao tang thi, zombie, sắc sống trong tiếng chung, đám người máy đang đập phá, đào đất, chạy loạn, ngắt cây bẻ cành, đạp hoa. Một con còn nhấc cả một cô hầu gái lên nữa, tiếp theo đó là tiếng kinh hô của đám người hầu, toàn cảnh hỗn loạn. Liếc thấy cô hầu gái sắp ngã xuống đất, ninh tịch vội vàng lao ra đỡ lấy cô gái ấy. Loan loan, cô không sao chứ? Loan loan còn hoảng sợ vỗ vỗ ngực mình, sau đó nhìn ninh tịch với vẻ đấy cảm kích, cảm ơn cô tiểu tịch. Cô đã về rồi, cô mau đến xem tiểu thiếu ra đi. Trong nhà họ lục, những người hầu, nhất là mấy cô gái, luôn luôn có thái độ bài xích cảnh giác với ninh tịch. Chỉ có loan loan là bởi vì thường xuyên đến đoàn làm phim đưa. Nước ép cho cô nên mới tiếp xúc nhiều. Loan loan cảm thấy ninh tịch không hề ỉ vào chuyện được đại thiếu gia và tiểu thiếu gia yêu thích mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, thái độ vừa ôn hòa lại khiêm tốn, dễ nói chuyện, cho nên ấn tượng của cô về ninh tịch rất tốt. Thấy ninh tịch nhanh nhẹn lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, lục đình kiêu ngồi trong xe nhìn ra với vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục cảnh lễ thò đầu ra khỏi cửa sổ oán thán, tiểu tịch tịch, sao cô lại như thế chứ? Cướp mất phần của tôi rồi. Ôi, cứu với y, đang nói thì cánh tay anh ta đã bị một con người máy tóm chặt lấy. Anh ơi, cứu em, anh mau tắt cái thứ chết tiệt này đi. Vừa nãy lục cảnh lễ còn đang gào lên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, giờ lại gào lên kêu cứu. Lục đình kêu làm vẻ mặt thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, lần trước tiểu bảo vừa mới sửa lại chương trình rồi, anh có muốn phá. Giải cũng mất cả tiếng. Một tiếng dê dê, tay em hỏng mất, ây 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 đau, đau, vậy giờ tiểu bảo đang ở đâu? Ninh tịch vội vàng hỏi, chắc là đang ở phòng điều khiển, lục đình kiêu vội vã xuống xe, để tôi đưa cô đi. Được, hai người vội vã chạy về hướng phòng điều khiển, chương 148, ôm tôi đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một lát sau, lục đình kiêu kêu quản gia chuẩn bị một chiếc xe gần giống với loại xe ngắm cảnh nhanh chóng đưa cô đến một căn nhà nhỏ phía sau sân gôn. Căn nhà này có thiết kế vô cùng kỳ quái, chất liệu vừa giống như thủy tinh lại vừa giống một loại kim loại không biết tên nào đó, vừa nhìn là biết sản phẩm công nghệ cao, rất có cảm giác tương lai. Lục ra quá lớn, ninh tịch ở lâu như vậy cũng chưa dạo hết được, đây là lần đầu tiên cô tới chỗ này. Phần móng của căn nhà này một cỗ máy, có thể tự di chuyển theo hướng mặt trời, bao bên ngoài căn nhà là phủ những tấm pin hấp thụ năng lượng mặt trời. Nhiên liệu để cung cấp cho căn nhà này hoàn toàn là năng lượng mặt trời, quản gia với người giúp việc ở đây đều là người máy hết. Lục Đình Kiêu đảm nhiệm chức vụ hướng dẫn viên du lịch giải thích cặn kẽ cho cô mọi thứ. Thật ngầu quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch bừng sáng, kích động y như đứa bé tìm thấy đồ chơi mới. Thích thì có thể thường xuyên tới đây chơi, lát nữa sẽ cài đặt quyền hạn ra vào cho cô. Trước đây cứ nghĩ cô không thích mấy thứ này nên không đưa cô tới đây. Đâu có, đâu có, tôi cực thích mấy đồ kiểu này nha. Khi còn bé từng tưởng tượng có một ngày sẽ bị UFO bắt cóc, khi lớn lên sẽ yêu một anh người máy nha. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kỳ lãng mạn. Lục đình kiêu, chắc là không nên cài quyền ra vào cô ấy. Hai người đi tới cửa, đột nhiên một người máy từ đâu rơi xuống, hai mắt nó lóe lóe ánh sáng đỏ, bắt đầu quét ninh tịch cùng lục đình kiêu. Quét đến lục đình kiêu, người máy đột nhiên dùng cái giọng điện tử rè rè nói, Master. Master, người máy ngắt quãng phát ra âm thanh Master, bộ dạng như muốn báo cáo nhưng lại không dám, nhìn vô cùng thảm, xem ra người máy này chính là quản gia. Lục đình kiêu thở dài, mở ra bảng điều khiển sau lưng người máy. Không biết anh làm cái gì mà đôi mắt của người máy kia đột nhiên tối sầm, không còn phản ứng. Ninh tịch vội vàng chạy tới sờ nó một cái, sao nó lại không động đậy nữa thế này? Chắc không phải là chết rồi chứ? a à, không đúng, không phải hỏng rồi chứ? Không sao, để sửa lại là được rồi. Ninh tịch thở phào một cái, ha, vậy thì tốt, nếu không thì tiếc quá, người máy này trông cũng đẹp trai. Lục đình kiêu, thôi, không sửa nữa. Lục đình kiêu đi thẳng vào nhà chính, ninh tịch chạy theo phía sau nhìn xung quanh. Vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc tiểu bảo ở đâu vậy? Trong phòng khách chỉ có người máy chạy khắp nơi, phát hiện ra ninh tịch với lục đình kiêu thì đồng loạt xông tới trước mặt hai người. Sau đó chúng nó coi như không thấy lục đình kiêu, nhào thẳng vào ninh tịch. a à, a à, à, chúng nó muốn làm gì? Tại sao tất cả lại nhầm vào tôi? Ninh tịch sợ hết hồn, thân thủ cô có tốt hơn nữa cũng không đấu lại được người máy tường đồng vách sát đâu. Lục đình kiêu duỗi tay đặt dưới nách cô, nhẹ nhàng nhấc
ninh tịch bị lục đình kiêu quăng đi quăng lại nhiều lần, quăng đến chóng cả mặt. Ở gần tôi, a, à, phải dựa vào gần bao nhiêu? Ninh tịch mờ mịt, tiểu bảo ở phòng điều khiển trên tầng cao nhất, bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là đánh bại hết bọn chúng rồi xông vào, nhiều như này đánh sao được. Thứ hai là gì, chất liệu của những người máy này cô chỉ nhìn thôi cũng thấy đau tay, cô không muốn đánh nhau với bọn chúng đâu. Thứ hai, lục đình kiêu liếc mắt nhìn cô một cái, tôi ôm cô đi lên, bởi vì chúng nó sẽ không tấn công tôi. Ninh tịch chớp mắt, sau đó không do dự đưa tay ra ôm. chương 149, tư thế Cabedon tiêu chuẩn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhìn cô gái này lần đầu tiên chủ động giơ hai tay với mình, đôi mắt lạnh như băng của lục đình kiêu vậy mà dâng lên một chút rung động. À, 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 lại đến kia, lục đình kiêu, mau lên, ninh tịch ba chân bốn cẳng nhào mà nhảy lên người anh. Quả nhiên, cô vừa bám vào lục đình kiêu thì đám người máy kia cũng không tấn công cô nữa. Thật thần kỳ, thân thể mềm mại thơm ngát đột nhiên nhào tới, lục đình kiêu giật mình một cái mới phản ứng lại, ôm ngang người cô, sau đó bước từng bước về phía cầu thang xoắn ốc. Đây cũng là lần đầu tiên anh ôm cô lúc cô còn tỉnh táo, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cô như vậy. Thật hy vọng con đường này mãi không có điểm cuối, nếu lục cảnh lễ biết suy nghĩ lúc này của anh trai mình. Ừm, lục đình kiêu với ninh tịch cùng lên lầu, đám người máy kia chỉ dám đi đằng sau, duy trì một khoảng cách không xa không gần. Ninh tịch vì để giữ thăng bằng nên vòng tay qua cổ lục đình kiêu. Hơi thở lạnh lùng cùng khí tức dễ chịu của người đàn ông này kết hợp với hình ảnh một đoàn người máy bám theo phía sau, không hiểu sao cô lại thấy tình cảnh hiện tại lãng mạn chết đi được. Chỉ có điều bong bóng màu hồng không kéo dài được lâu. Ngay lúc hai người họ đi lên tầng cuối cùng, chuẩn bị mở cánh cửa màu bạc kia ra, những người máy sau lưng đồng loạt vang lên tiếng cạch cạch, lạch cạch, sau đó chúng nó đồng loạt đưa ra những cánh tay kim loại về phía hai người họ, cánh tay biến chuyển một hồi lại lộ ra thiết bị nhìn tương tự như một họng súng. Ninh tịch hoảng sợ, mẹ kiếp, đùa nhau à, tôi còn tưởng chúng nó chỉ là đồ chơi thôi, cho một đứa trẻ mới có 5 tuổi chơi mấy đồ có tính sát thương cao như vậy cũng được sao. Cô không biết có nên ói mửa phương thức giáo dục con của lục đình kiêu như thế này không nữa. Bây giờ phải làm sao nữa? Ninh tịch muốn khóc lắm rồi. Bọn họ chỉ muốn đến tìm tiểu bảo thôi mà. Tại sao còn phải vượt ải như đáng quái thế này? Cứ làm như đang đánh cấm địa trong trò chơi ý. Lục đình kiêu túm lấy hai vai của cô rồi đẩy cô lên cánh cửa phía sau lưng. Tiếp đó cả người chắn trước mặt cô, một tay còn chống lên cánh cửa phía sau. Ninh tịch trầm mặc ba giây, nuốt nước miếng, sâu xa nói, boss đại nhân. Anh có biết tư thế Cabedon của anh cực kỳ đúng chuẩn không? Cabedon, đây hiển nhiên lại là một từ mà Lục Đình Kiêu không biết. Ninh Tịch đỡ chán, đẳng cấp cao nhất của thả thính chính là đây. Ngay lúc đó, khóe mắt Ninh Tịch liếc thấy người máy phía sau lưng Lục Đình Kiêu bắn tới một viên đạn, Lục Đình Kiêu. Cẩn thận, nhưng đã muộn mất rồi, Lục Đình Kiêu che chở cho cô kín đến độ gió thổi không lọt, thân thể phát ra một tiếng đau đớn. Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch hoảng sợ, tôi không sao, Lục Đình Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm sao có thể không sao, anh sao rồi, tôi đưa anh đi, ủa, ninh tịch nói được một nửa thì đột nhiên trong dạ dày đảo lộn một trận, lục đình kiêu, anh thối quá. Cái gì mà thối thế, lục đình kiêu đen mặt cởi áo khoác của mình ra, chỉ thấy sau lưng của chiếc áo vest đắt tiền là một bãi gì đó sệt sệt nhìn vô cùng tởm. Ninh tịch bịt mũi, biết anh không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nói không nên lời, cái thứ đồ chơi gì đây, không phải là xít chứ. Lục đình kiêu ném áo khoác ra thật xa, mặt không đổi sắc nói, cá chích thối đóng hộp. Nghe nói là loại đồ hộp thối nhất trên thế giới, là ý tưởng của lục cảnh lễ. Khóe miệng ninh tịch giật giật, nhị thiếu thật giỏi quá. Cái này, đâu chỉ thối, đây chính là vũ khí sinh hóa đó. Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng cô mở ra. chương 150, sinh nhật lãng mạn nhất. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vào thôi, lục đình kiêu dắt tay cô đi vào bên trong. Động tác vô cùng tự nhiên, ninh tịch nhìn bàn tay hai người đan vào nhau. Mặc dù biết lục đình kiêu làm vậy là do sợ có gì bất chắc nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác khác thường. Căn phòng điều khiển này tối vô cùng, chỉ có thể thấy ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ mấy chục cái máy tính đang hoạt động. Ninh tịch đi theo lục đình kiêu vào, cuối cùng tìm thấy tiểu bảo ở cạnh chiếc máy lớn nhất. Đó là một cỗ máy khổng lồ được bao quanh bằng vô số đường dây, tiểu bảo ngồi trên chiếc ghế được thiết kế riêng cho nhóc, lặng im nhìn chằm chằm vào vô số những câu lệnh trên màn hình. Bên cạnh nhóc có một người máy cỡ nhỏ, súng trong tay nó đang chĩa thẳng về phía lục đình kiêu và ninh tịch. Nhìn biểu cảm lạnh lùng đờ đẫn trên khuôn mặt tiểu bảo, Ninh Tịch cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, đau đến không thể thở được. Tiểu bảo, cô run rẩy gọi nhẹ một tiếng, tiểu bảo vẫn nhìn chằm chằm màn hình, không có bất cứ phản ứng nào. Ninh Tịch thấy thế liền sợ hãi,
Lục Đình Kiêu an ủi, thực tế thì do đối phương là ninh tịch nên Lục Đình Kiêu mới đề nghị như vậy, chứ nếu đổi thành người khác thì làm gì có chuyện đơn giản như thế. Ninh tịch cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận bước từng bước một đến bên cạnh tiểu bảo. Đầu của con người máy nhỏ kia chuyển động theo từng bước chân cô, tiểu bảo vẫn như cũ, không có chút phản ứng nào. Ninh tịch đi tới bên cạnh tiểu bảo, sau đó từ từ ngồi xuống, cẩn thận túm lấy cái tay nhỏ của nhóc tiểu bảo. Cô về rồi, thật xin lỗi, tối hôm qua cô gặp một số chuyện cho nên mới không về. Ninh tịch không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, chỉ có thể khó chịu cúi đầu thật thấp. Không biết qua bao lâu, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một cái nắm tay nho nhỏ. Sau đó, cái nắm tay kia từ từ mở ra, trong bàn tay bụ bẫm là một chiếc kẹp tóc màu hồng. Trên chiếc kẹp có chừng trăm viên kim cương nhỏ màu hồng phấn xếp thành một hình trái tim, dưới ánh sáng lạnh lẽo của máy móc, chiếc kẹp tỏa sáng lấp lánh. Đây là, Ninh tịch ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ. Lục Đình Kiêu đứng một bên nhìn chiếc kẹp nhỏ trong lòng bàn tay của con trai, nói, đây là quà sinh nhật của tiểu bảo tặng cô. Tặng tôi, đây là là kim cương thật đó nha. Ninh tịch có chút khó xử, Lục Đình Kiêu nhìn ra tâm tư của cô, lên tiếng giải thích chỉ là loại. Thông thường thôi, không đáng tiền, chỉ có điều, 99 viên đá đó đều là do tiểu bảo tự mình đính vào. Ninh tịch nghe xong lập tức cảm động đến mức trái tim cũng mềm nhún, cô không cầm lấy chiếc kẹp kia mà nói với tiểu bảo giúp cô cài lên được không? Tiểu bảo có chút chậm chạp đưa mắt rời đến chiếc kẹp, sau đó dùng đôi tay nhỏ bé, vụng về mà cài lên tóc cô. Ninh tịch sờ cái kẹp một cái, vui vẻ nói đẹp không? Tiểu bảo gật gật đầu, suốt cuộc tiểu bảo cũng phản ứng lại, Ninh tịch không nhịn được nữa, kéo tiểu bảo vào trong ngực. Cùng lúc đó, phụt một tiếng, người máy nhỏ đứng bên cạnh bắn pháo hoa giấy ra, còn phát luôn bài Happy Birthday. Đôi mắt Ninh tịch hơi ướt, ngửa đầu nhìn những mảnh giấy đầy màu sắc tung bay khắp nơi, cảm ơn bảo bối, đây là sinh nhật lãng mạn nhất mà cô từng có. Chương 151, thương còn không đủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Bánh bao nhỏ vì cô mà bỏ công bỏ sức chuẩn bị quà sinh nhật cũng như sự bất ngờ, từ lúc bắt đầu luôn tràn ngập mong đợi nhưng lại rồi từng chút một mà rơi vào khoảng không lạnh như băng vì không liên lạc được với cô. Đối với nhóc mà nói thì quá trình này tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nghĩ đến chuyện này, trái tim ninh tịch như bị dao cắt, ôm tiểu bảo không muốn buông tay. Lục Đình Kiêu vốn không muốn quấy rầy hai người. Nhưng vì chút tình cảm anh em còn sót lại nên đành lên tiếng nhắc nhở, Ninh Tịch, bảo tiểu bảo thu hồi những người máy kia đi. a à, đúng đúng, lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra còn một đám người máy vẫn còn đang đập phá ở bên dưới, cánh tay của lục cảnh lễ vẫn còn trong tay người ta nha. Vì vậy cô vội vàng nói với bánh bao nhỏ, bảo bối, con có thể gọi bọn chúng về không? Tiểu bảo gật đầu, sau đó nhìn vào màn hình, mấy ngón tay ngắn một mẫu linh hoạt thao tác trên bàn phím. Ninh Tịch nhìn thấy thế, sùng bái nói, sao bảo bối lại lợi hại thế này chứ? Cô còn nghĩ con chỉ biết vẽ thôi đấy. Thật quá mức lợi hại, cô trước đây cũng được coi là học bá sao, cái gì cũng điên cuồng học, nhưng chỉ có thứ đồ chơi này là chịu thua, cái gì là lập trình C, ngôn ngữ C cộng cộng, ác mộng của đời cô đó nha, nhưng mà con mới có 5 tuổi mà đã giỏi như thế. Đúng là thiên tài, sao học bá chỉ như người có thành tích xuất sắc, hiểu biết sâu rộng khi ngồi trên ghế nhà trường, cái gì cũng biết. Vẻ mặt bánh bao nhỏ vẫn đạm mạc không để lộ quá nhiều biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sáng vui vẻ. Nhưng mà, Lục Đình Kiêu đứng một bên không nhìn nổi nữa, than nhẹ một tiếng nói, Ninh Tịch, lúc này cô không nên khen nó. Hả, đúng là thế thật, Ninh Tịch rốt cuộc cũng nhớ ra là tiểu bảo vừa gây họa lớn xong. Cô khó xử gãi gãi đầu rồi nhìn Lục Đình Kiêu, chẳng lẽ anh lại bảo tôi kêu tiểu bảo không được làm như vậy nữa. Những chuyện tiểu bảo đáp ứng với tôi trước đây thì nhóc đều làm được mà. Thằng bé không chơi trò tuyệt thực, cũng không ném đồ nữa, kết quả thì sao, dùng cách khác cao cấp hơn nhiều. Giờ tôi lại nói không được làm như vậy thì lần sau tiểu bảo lại update lên trình độ cao hơn thì làm thế nào? Lục Đình Kiêu, đối với tiểu bảo mà nói thì đúng là rất có khả năng. Ninh tịch buông tay, tóm lại, tôi thấy không nên nói tiểu bảo đâu. Thật ra thì cô không muốn dưới tình huống hôm nay mà còn trách mắng bánh bao nhỏ đâu, thương nhóc muốn chết luôn, sao nỡ nói nặng nửa câu đây. May mà Lục Đình Kiêu cũng không miễn cưỡng, cơ bản mà nói thì đối mặt với Ninh tịch, nguyên tắc của Lục Đình Kiêu cũng chỉ là mây bay mà thôi. Ba người ngồi trên xe ngắm cảnh trở về nhà chính, Ninh Tịch kinh ngạc nhìn đám người máy vừa rồi còn hò hét ẩm ý bây giờ đã nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng, giống như đang hoan nghênh bọn họ trở lại, cảnh tượng vô cùng nguy nga. Cái thứ sát phong cảnh duy nhất là một giọng đàn ông đang chu chéo kêu rên. Anh, sao mấy người đi lâu thế, cánh tay em chật khớp rồi, chỉ có tay bị chật khớp thôi mà anh cũng gào như bị chọc tiết thế à. Ninh Tịch liếc nhìn một cái, nhảy xuống xe, đ
nhưng anh ta vẫn không yên tâm lầm bầm, cô sẽ không kéo lệch khớp tôi chứ? Sao có thể, kinh nghiệm của tôi phong phú như thế? Ninh tịch vô cùng tự tin, lục cảnh lễ hoài nghi, xin hỏi tại sao cô lại có kinh nghiệm phong phú về chuyện này? Ninh tịch, bởi vì trước kia tôi thường xuyên đánh nhau với giang mục giã, mỗi lần tay cậu ta bị chật khớp đều do tôi kéo lại cho cậu ta mà. Lục cảnh lễ, cô chắc chắn là đánh nhau mà không phải là một mình cô tẩn nó sao? Tương lai của anh hai thật khiến lục cảnh lễ lo lắng, sau này sẽ không có bạo lực gia đình chứ? Thôi, anh lo lắng làm cái gì, dẫu cho có bị đập thì anh hai cũng coi như đang ăn mật mà thôi. Chương 152, mở ra chương trình bám đuôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi Ninh Tịch trở về, bánh bao nhỏ hoàn toàn mở ra chương trình bám đuôi, đi đến đâu cũng theo cùng, tuyệt đối không rời nửa bước. Phòng khách dưới lầu, lục cảnh lễ cũng mở ra chương trình theo đuôi y như vậy, lẽo đẽo bám theo lục đình kêu đi khắp nơi. Anh à, anh ơi, hai người, tối qua hai người làm những gì vậy? Lục đình kêu bưng ly cà phê, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, nói chuyện phiếm. Lục cảnh lễ nghẹn họng, bộ dáng thất vọng y như chó nhỏ không được cho xương, được rồi, coi như em chưa hỏi. Chuyện bảo em làm, như thế nào rồi? Lục đình kêu hỏi, lục cảnh lễ lập tức dựng lên bộ dạng đứng đắn nghiêm mặt nói, đã ra tay rồi ạ. À. Trong vòng một tháng đảm bảo công ty của Chu Hướng Thành sẽ biến mất ở đế đô Chuyện của Ninh Tịch thì sao Lục cảnh lễ cân nhắc một chút Sau đó mở miệng nói Bởi vì lúc đó đoàn làm phim lập tức phong tỏa tin tức Nên em không biết tin này kịp thời Còn bây giờ thì người chủ mưu tất nhiên sẽ không để tin tức tiếp tục bị phong tỏa Trước mắt đã lan truyền trên mạng Tệ hơn là lúc phỏng vấn Chuyên viên đạo cụ đã nói gã bị Ninh Tịch mua chuộc động tay động chân với đạo cụ Cho nên nếu bên Ninh Tuyết Lạc đi lập án Thì không chừng Ninh Tịch sẽ bị cảnh sát dẫn đi điều tra Giữa hai hàng lông mày của Lục Đình Kiêu lập tức đen xì, để xem ai dám làm như vậy. Không không không, chị dâu đã có anh chống lưng thì ai dám động vào chị ấy. Lục cảnh lễ vội vàng vuốt lông, sau đó tích cực thể hiện nói, anh yên tâm đi, em đã cho người lắp máy nghe trộm ở nhà tên chuyên viên đạo cụ đấy rồi, trong khoảng thời gian này gã ta nhất định sẽ liên lạc với người đứng đằng sau, không sợ không lấy được chứng cớ. Đến lúc đó ai vào ăn cơm tù còn chưa biết đâu. Lục Đình Kiêu có vẻ bất mãn, dùng ngón tay gõ một cái xuống bàn trà, hiệu suất. Lục cảnh lễ vừa nghe đã không phục, lầu bầu nói cách này tốt mà, không có hiệu suất chỗ nào chứ. Lục đình kiêu mở ngăn bí mật phía dưới tivi rút ra một khẩu súng, sau đó ném tới trước mặt lục cảnh lễ. Khóe miệng lục cảnh lễ giật giật, mẹ nó, anh bạo lực quá đấy, không có kỹ xảo một chút nào. Hai người đang nói chuyện, trên đỉnh đầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lục đình kiêu tỉnh bơ ném súng về chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu, dịu dàng nhìn người đang đi tới tiểu bảo ngủ rồi. Đúng vậy. Cuối cùng cũng dỗ được thằng bé ngủ rồi. Ninh tịch trả lời xong liền vội vã nói, Lục Đình Kiêu, tôi có chuyện gấp cần ra ngoài bây giờ, tôi đã để lại giấy nhắn cho tiểu bảo rồi, pin điện thoại cũng đã sạc đầy, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, chậm nhất là trong 3 tiếng tôi sẽ về. Tạm biệt, nói xong cũng chạy mất dạng, Lục Cảnh lễ sờ cầm, anh hai, chị dâu vội vàng như thế là có chuyện gì nha. Lục Đình Kiêu thản nhiên nhìn về hướng cô gái chạy đi, sau đó quay ra dặn dò Lục Cảnh lễ tìm người đi theo cô ấy. Ninh tịch đột nhiên rời đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu không phải vì tình trạng của tiểu bảo hiện tại không thể để ở nhà một mình được thì nhất định anh sẽ tự mình bám theo. Cần gì phải tìm người, để em, lục cảnh lễ vui mừng nhận nhiệm vụ, lục cảnh lễ chạy về nhà lấy một chiếc xe tương đối khiêm tốn, cẩn thận bám theo ninh tịch đang cưới xe máy chạy điên cuồng trên đường. 20 phút sau, ninh tịch dừng lại trước cửa một chung cư nhỏ, lục cảnh lễ một bên vừa chú ý động tĩnh một bên báo cáo tình hình cho lục đình kiêu. Chương 153, trừ khi cô ra nổi giá. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sau khi Ninh Tịch trở lại căn phòng cũ của mình, cô lập tức lấy chiếc hộp sắt để dưới đáy tủ quần áo ra, sau đó kiểm tra kỹ lại đồ trong đó một lượt. Liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Ninh Tịch gom bừa hết đồ nhét vào túi, rồi vội vã chạy xuống lầu. Cách đó không xa, lục cảnh lễ vừa lái xe vừa kết nối tai nghe Bluetooth báo cáo tình hình với đầu bên kia, Ninh Tịch về nhà cũ một chuyến, không đến 5 phút đã xuống rồi, giờ đang đi đường Tây Giang ra ngoại thành. Nửa tiếng sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng đỗ lại, lục cảnh lễ nhìn quanh khu nhà rách nát, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ơ, ờ, cái chỗ rách nát này chẳng phải là chỗ ở của chuyên viên đạo cụ Trương Cường sao? Ninh Tịch đơn thương độc mã chạy đến đây làm gì nhỉ? Chắc không phải định nói lý với gã chứ, như vậy cũng ngây thơ quá rồi. Mở camera ra đi, đầu bên kia tai nghe bluetooth truyền tới âm thanh lạnh lùng của lục đình kiêu. À, à đúng rồi, suýt nữa thì quên mất vụ này. Lục cảnh lễ vội lấy laptop phía sau xe ra. Anh, đợi em tí, để em
đã bảo để em lấy điện thoại like cho anh rồi cơ mà. Anh có cần thiết phải vội đến thế không? Lương của Trương Cường cũng rất được, nhưng vì bản tính thích cờ bạc, không những không để dư ra được mà còn nợ cả một đống, thế nên gã mới ở trong xóm nghèo ở ngoại ô thế này. Đây là những gì trước đây Ninh Tịch nghe được lúc gã uống rượu nói chuyện với người khác ở trong đoàn. Cộc cộc cộc, Ninh Tịch gõ cửa ba tiếng, cửa vẫn không có động tính gì, Ninh Tịch tiếp tục gõ, mãi tới khi bên trong truyền ra tiếng phịch như vật gì bị rơi xuống, sau đó là tiếng dép lê trên mặt đất, cảnh cửa dì sắt được người ở trong kéo mở rầm một tiếng. Con mẹ nó đứa nào đấy, mới sáng sớm ngày ra đã muốn chết à, nói được một nửa, thấy người ngoài cửa là Ninh Tịch, Trương Cường đột thay đổi sắc mặt. Anh Trương, lâu rồi không gặp, Ninh Tịch cười khanh khách nhìn gã, Trương Cường vốn định sập cửa lại, nhưng gã đảo mắt thay đổi chú ý, huệ hoài đáp tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là người đẹp Ninh Tịch. Vào đi, Ninh Tịch vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hôi rình, mùi tất thối sen lẫn mùi mốc meo nhức mũi, lực sát thương không thua gì cá trích thối buổi sáng. Cứ ngồi thoải mái đi. Trương Cường châm một điếu thuốc, mắt đục ngầu như keo nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, gã xuống xã nhìn khắp cơ thể cô. Ninh Tịch ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn tính là sạch sẽ trong phòng, cô nói thẳng, người thông minh không ngồi lê đôi mách, dụng ý lần này tôi tới đây chắc không cần tôi phải nói nhiều, anh Trương đây cũng tự hiểu. Tôi cần khẩu cung của anh, xin anh hãy nói ra hết sự thật, là Ninh Tuyết Lạc tự biên tự diễn chứ không phải tôi mua chuộc anh để hãm hại cô ta. Trương Cường nghe vậy cười ha hả nhìn cô, làm bộ nhìn thấu động tác của cô, danh con. Cô bật máy ghi âm rồi đúng không? Muốn moi lời của tôi. Ha ha, cô còn non lắm. Thật ngại quá, những gì tôi nói với phóng viên đều là sự thật hết. Trương Cường trưng ra vẻ mặt điếc không sợ súng. Con người chợt lóe sáng, trừ khi cô có thể ra nổi giá. Hai tròng mắt Ninh Tịch nheo lại, cô sớm đã liệu trước được chuyện này. Trương Cường sau khi lấy được tiền của Ninh Tuyết Lạc đưa cho, tuyệt đối sẽ không cao chạy xa bay, mà sẽ tiếp tục đi đánh bạc, rồi lại thua hết. Lúc này đương nhiên là muốn ăn cả hai đầu rồi. Trường 154, chị hai à, xin chị bình tĩnh lại đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ninh Tịch cười như không cười nhìn gã. Trương Cường dâm đáng nhìn bộ ngực phập phồng của cô, gã miết cằm nói không có tiền. Không có tiền cũng có cách không dùng đến tiền. Nếu cô có thể lên giường với tôi một lần, tôi có thể tiết lộ cho cô một số việc thú vị khác nữa đấy. Gã nói vậy rõ ràng là muốn ra hiệu ngầm cho cô, muốn lấy khẩu cung chỉ có hai cách hoặc là đưa tiền hoặc là ngủ với gã. Nhưng thực tế mà nói, với tính cách xảo trá của Trương Cường, kể cả có làm gã thỏa mãn, chưa chắc gã đã đưa khẩu cung, tới lúc đó chỉ có nước mất cả trì lẫn chài. Cùng lúc đó, trong chiếc xe ở dưới lầu, thấy cảnh trong camera, lục cảnh lễ căng thẳng nhắc nhở người. Đầu bên kia anh, anh phải kiềm chế, đừng kích động, tuyệt đối không được kích động, anh phải nhẹ nhàng với máy của em nhé. Ổ cứng của em cất giấu tới mấy trăm GB dữ liệu quý giá đấy. Lên tầng, ngay lập tức, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tai nghe. Vâng vâng vâng, em lên ngay đây. Trong camera, Trương Cường đã bắt đầu bước từng bước về phía ninh tịch, lục cảnh lễ lập tức. Ôm máy tính chạy như điên lên, Trương Cường đã đi tới trước ghế ninh tịch ngồi, viện tay lên ghế, hơi thở bắt đầu trở nên gấp rút, thế nào? Cuộc giao dịch này có tính không? Không chỉ lấy được thứ mà cô muốn, mà còn được sung sướng nữa. Ninh tịch rũ mắt xuống. Không rõ cô đang nghĩ gì, bỗng. Giữa đôi môi đỏ thắm bật ra một tiếng cười nhẹ diễu cợt. Ngay sau đó, Trương Cường cảm thấy một vật gì đó cứng lạnh đặt vào eo mình, gã cúi đầu xuống nhìn, mặt bỗng trắng bệch. Thứ đang dí trên người gã là họng súng tối om. Mày, 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 phản ứng đầu tiên của Trương Cường chính là muốn co chân bỏ chạy. Lúc này, phía sau lại truyền tới tiếng nói lạnh lẽo của Ninh Tịch, chạy à. Vừa hay, để xem mày chạy nhanh hay đạn của tao nhanh. Trương Cường mồ hôi vã ra như tắm. Gã cứng nhắc quay người lại, sau đó lại thoải mái cười lớn, con danh con, suýt chút nữa thì tao thật sự bị mày dọa rồi. Lấy súng đồ chơi để lừa tao á, mày bắn đi, mày có giỏi thì cứ bắn đi cho tao xem, nào, bắn vào đây này. Ngón tay ninh tịch khẽ động, cô lắp một chiếc ống giảm thanh hình clarinet vào súng, sau đó bóp cò. Bục một tiếng, đạn sượt qua cánh tay Trương Cường, vẽ thành một đóm lửa nhức mắt trên nền đất. Tất cả còn chưa đến ba giây, Trương Cường bịt cánh tay đau xót lại, bịt một cái quỷ sụp xuống đất chị. Chị hai ơi, chị bình tĩnh, đây là súng thật đấy, không đùa được đâu, khẩu cung, ninh tịch vứt một chiếc bút ghi âm tới, nhìn đồng hồ. Trên điện thoại, tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, tiểu bảo vẫn đang ngủ ở nhà, lỡ tỉnh dậy mà không thấy cô chắc chắn sẽ lại lo lắng, cô phải mau về với thằng bé. Tôi thu, tôi thu, tôi thu ngay đây, Trương Cường bỏ tới nhặt chiếc bút thu âm lên, tự mình ấn nút rồi bắt đầu thu. Không phải ninh tịch, vốn dĩ không phải ninh tịch mua chuộc tôi. Người cho tôi tiền bảo tôi động
nói xong việc rồi sẽ cho tôi thêm 10 vạn NDT nữa. Trương Cường vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn Ninh Tịch, trông cô rất bực bội, u ám, hai mắt đỏ ngầu, ngón tay chốc chốc lại sờ vào nòng súng, như một kẻ thần kinh biến thái cuồng giết người, trông mà giận hết cả tóc gáy. Chương 155, quá ác độc, chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Định xông vào để cứu người lục cảnh lễ vừa tới cửa đã thấy cảnh tượng trái ngược 180 độ so với trong camera, anh chố mắt đứng đở ra tại chỗ. Đơn thương độc mã, mang súng thật đến cơ à, đệch mẹ, nếu em nhìn không lầm thì đó là khẩu Biretta 92FS. Cô ấy lấy đâu ra khẩu súng đó chứ, lục cảnh lễ không thể tin nổi, sao trong tiếng trung thương với sung đều dùng một từ để biểu đạt. Vừa dứt lời, trong đầu bỗng xuất hiện suy nghĩ, lần anh hùng cứu Mỹ nhân thứ hai trong ngày của anh lại thất bại rồi. Trong phòng, Trương Cường đang trừng mắt nhìn khẩu súng trên tay Ninh Tịch, sợ cô sẽ lại giống vừa xong không nói lời nào đã nổ súng, không cho người ta có thời gian kịp phản ứng lại, thật quá độc ác mà. Tôi tôi tôi, những gì tôi nói đều là sự thật hết, không có lấy nửa chữ dối trá đâu, nếu nói sai tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ninh Tịch không nói gì, cũng không biết rốt cuộc có tin gã không, cô cứ xoay xoay khẩu súng. Súng bị cô xoay đến nỗi như sắp nở được cả hoa. Bà trẻ ơi, chơi với lửa phải cẩn thận đấy. Trương Cường thấy vậy sợ sắp tè cả ra quần, gã nơm nớp lo sợ nói, muốn. Muốn tôi giả bộ chứng minh người chỉ thị là, là ninh tuyết là cũng được, tôi sẽ thỏa mãn hết các yêu cầu của cô. Cô nói là ai thì sẽ là kẻ đó. Chứng cứ giả, thứ cô cần là bằng chứng xác thực. Ninh tịch trống súng vào cầm, rồi mở miệng nói, đưa cho tôi tài khoản ngân hàng và email của kẻ đã gửi tiền cho anh. Được, được. Trong máy tính của tôi, tôi đi lấy ngay. Có điều email là email nặc danh, ngay đến tài khoản ngân hàng cũng là tài khoản nặc danh ở nước ngoài, sợ là không có tác dụng gì. Trường Cường nói rồi lôi chiếc máy tính từ trong chăn ra, sau đó đưa cô nhìn rõ tài khoản email và tài khoản ngân hàng của người gửi. Ninh tịch đảo mắt nhìn, xác định không có vấn đề gì nữa mới nói. Chiếc máy này giờ là của tôi, có ý kiến gì không? Trường Cường lắc mạnh đầu, không có, không có, bà cô cứ cầm đi. Muốn cầm cái gì thì cầm, Ninh tịch cười lạnh. Hơ, từ chị 2 giờ lên bà cô luôn rồi. Loại người lưu manh thế này, có nói lý với gã, gã cũng chẳng nghe nổi, có đưa bất cứ điều kiện gì với gã thì gã cũng sẽ được nước lấn tới. Thế nên, cách duy nhất có thể dùng chỉ có thể là dùng bạo lực để cưỡng chế thôi. Từ lúc về nước tới giờ, đây là lần đầu tiên cô dùng súng thật, sao có thể không căng thẳng được. May mà cô có diễn xuất tốt, chỉ cần coi như đang đóng phim thì cô đã có thể bình tĩnh ngay lại được rồi. Chọn bừa một vai kẻ giết người biết thái để diễn, xem ra hiệu quả cũng không tồi. Đóng phim là nghề mà cô yêu thích, cũng là cách để cô có thể bảo vệ được chính mình. Vậy bà cô còn chuyện gì nữa không? Trường Cường thấy cô không có ý định rời đi, gã căng thẳng nuốt nước bọt. Ninh tịch nhìn gã như muốn lăng trì, ừm, tôi đang suy nghĩ, suy, suy nghĩ gì cơ, tất nhiên là nghĩ, có cần phải giết người diệt khẩu không? Lỡ sau này anh lại nói với người khác khẩu cung của anh là do tôi ép cung thì sao? Ninh tịch thản nhiên nói, hơn nữa trông vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Chân Trương Cường mềm nhún lại. Quy hẳn xuống trước mặt cô, sao có thể như thế được? Có cho tôi cả trăm lá gan tôi cũng không dám đâu. Đây là lời thật lòng của gã, gã vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lần này xem ra ninh tịch dọa hắn đủ để tờn tới già. Gã không bao giờ có thể ngờ được rằng một cô gái trông yếu ớt như cô lại có thể đáng sợ như vậy, thậm chí gã còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cô, sợ tối nay sẽ lại gặp ác mộng. Ninh tịch khẽ cười, cô dùng súng vỗ lên má gã, yên tâm đi, tôi không những không giết anh diệt khẩu mà còn cho anh tiền nữa cơ. Chương 156, sờ tay đâu đấy? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Phản ứng đầu tiên của Trương Cường chính là xin tha mạng, tôi không cần, tôi không cần đâu. Bà cô à, tha cho tôi đi, là tôi bị mờ mắt nên mới nói lung tung, tôi nào dám lấy tiền của cô chứ? Ai bảo tôi muốn đưa tiền cho anh, ninh tịch đạp gã một cái, Trương Cường lồm cồm bò dậy, tỏ ra vô tội, nhưng chẳng phải vừa xong cô nói. Gã sắp bị sự hỉ nộ vô thường của người trước mặt hành hạ phát điên lên rồi. Ninh tịch lạnh lùng nhìn gã, ở nhà đợi tin tôi, chỉ cần anh ngoan ngoãn thì sẽ có một khoản tiền lớn, còn nếu không. Hả, cô ta vẫn còn muốn liên lạc với gã, chẳng phải gã đưa hết mọi thứ cho cô ta rồi sao? Đáng ra không nên gặp lại nhau nữa mới phải chứ, sao còn lằng nhằng thế này? Gã không cần tiền, gã cần mạng, trương cường có khổ mà không nói ra được, đành phải ngàn vạn lần tạ ơn rồi tiến người ra ngoài. Xuống lầu. Ninh tịch đội mũ bảo hiểm lên, khởi động động cơ, chạy thẳng về lục ra. Lúc cô về tới nhà họ lục, vẫn sớm hơn một tiếng so với thời gian dự định. Trong phòng khách, lục đình kiêu vẫn ngồi yên trên sofa như lúc cô ra khỏi nhà. Ninh tịch cũng không nghĩ nhiều, lập tức hỏi, lục đình kiêu, tôi về rồi. Tiểu bảo đã dậy chưa?
Sao thế, Ninh Tịch lờ mờ cảm thấy ngữ khí của Lục Đình Kiêu có gì đó không đúng. Đi đâu, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại khiến người ta có ảo giác như ẩn giấu một cơn sóng ngầm. Ninh Tịch ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội đáp đi xử lý chút việc riêng thôi, giờ đã giải quyết xong rồi. Tôi lên lầu trước đã nhé, đang định chuồn đi thì, một cánh tay đột nhiên vươn tới, Ninh Tịch không kịp phòng bị bị kéo ngã xuống sofa. Chính xác mà nói thì là ngã vào lòng Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch hết hồn, nhưng không chỉ có thế, Lục Đình Kiêu. Anh, anh, anh làm gì thế, tay anh sờ đi đâu vậy, Lục Đình Kiêu mặc kệ. Tiếp tục sờ mó trên người cô Này, anh mà còn như vậy nữa là tôi phản kháng đấy Tới lúc đó bị thương thì đừng có trách Vậy cô làm đi Ninh tịch suy sụp muốn chết địch Lục đình kiêu, rốt cuộc anh muốn làm gì Anh nghĩ tôi không xuống tay với anh được đúng không Lục đình kiêu giữ nguyên sắc mặt nhìn chằm chằm vào cô Tại sao lại không xuống tay với tôi được Tôi, vì, đúng nhỉ Tại sao chứ Nếu đây là người khác thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của cô chính là tẩn cho hắn một trận mới đúng khi Ninh Tịch đang vắt óc nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bàn tay nguy hiểm của Lục Đình Kiêu đã đặt vào vật thể phía sau lưng quần cô. Ninh Tịch xứng người, định ngăn anh lại nhưng đã không kịp nữa rồi, khẩu súng sau lưng cô giờ đã rơi vào tay Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu ném thẳng khẩu súng lên bàn trà trước mặt, vẻ mặt nhu hòa hơn thường ngày giờ đã thay thế bằng sự lạnh lẽo, giải thích. Lúc này, Ninh Tịch có cảm giác căng thẳng hệt như khi đang quay cóp trong giờ thi thì bị thầy giáo bắt được, mặt cô trắng bệch, hai tay đan vào nhau, cố gắng tỏ ra ung dung nói, ha ha. Là đồ giả đấy. Súng đồ chơi thôi, tôi mua về chơi ấy mà. Vậy sao, súng đồ chơi cần phải lắp giảm thanh à? Lục đình kiêu, liếc nhìn cô, nhấc khẩu súng lên, bắn một phát vào bình hoa bạch ngọc to bằng lòng bàn tay được đặt ở góc phòng. Lọ hoa lập tức vỡ nát, vẻ mặt cố gắng tự chấn an của ninh tịch giờ này cũng. Nát như lọ hoa luôn. chương 157, vỗ mông ngựa thất bại. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com Bầu không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Ninh tịch khó khăn nuốt nước bọt, không đầu không đuôi đánh chống lảng, ha ha. Boss đại nhân, kỹ thuật bắn súng của ngài chuẩn thật đấy. Lợi hại, lợi hại ghê, nhưng mà oang phí quá, chiếc bình đó chắc hẳn là rất đắt, không muốn nói có thể không nói. Ninh tịch ủ rũ cục đầu xuống, nhưng, nhưng, anh lại trưng ra bộ mặt nếu tôi không thành thật khai báo thì sẽ tuyệt giao với tôi thế kia thì. Ngoài thành thật khai báo ra, cô còn con đường nào khác không? Ninh tịch thở dài. Sau đó đành phải giải thích đầu đuôi sự việc, chẳng phải lúc trước tôi có kể với anh chuyện đạo cụ xảy ra vấn đề nên tôi lỡ tay làm Ninh Tuyết Lạc bị thương rồi sao? Giờ chuyên viên đạo cụ cứ khăng khăng nói là tôi mua chuộc anh ta động chân động tay lên đạo cụ, như vậy chẳng phải đang bước tôi vào con đường chết. Sự nghiệp của tôi không những bị hủy mà còn có khả năng đi ăn cơm tù vì mấy câu nói của anh ta. Lục Đình Kiêu yên lặng nhìn cô, thế nên, Ninh Tịch ho nhẹ một cái, ấp úng nói, thế nên tôi đi ép tên đó nói ra sự thật. Thấy thái độ thờ ơ của Ninh Tịch Lục đình kiêu như muốn nổi báo, ninh tịch, cô có biết cô làm như vậy sẽ nguy hiểm đến thế nào không? Một cô gái như cô, ninh tịch buồn rầu nói, tôi biết, tôi biết, nhưng chẳng phải là vì tôi bị ép đến không còn cách nào khác sao? Anh không biết tên trương cường đó vô lại đến thế nào đâu, muốn đối phó với loại người như thế chỉ có thể dùng cách bạo lực như này thôi. Tôi từng nói, nếu cô cần giúp đỡ có thể tìm tôi, vậy mà cô thà chọn cách nguy hiểm đó chứ cũng không muốn mở miệng nói cho tôi biết. Trong mắt lục đình kiêu tràn ngập sự thất vọng. Ánh mắt đó khiến trái tim Ninh Tịch không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn. Đây là lần đầu tiên Lục Đình Kiêu nổi giận cô như vậy, Ninh Tịch phát hoảng, không phải, không phải vậy đâu. Tôi, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, chỉ là tôi quen rồi thôi. Cô đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện, quen việc không dựa dẫm vào bất cứ ai. Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng, khụ, nhưng mà, sao anh lại biết trên người tôi có súng vậy? Ninh Tịch bỗng nhớ tới chuyện này, mùi, ơ thề á, mùi thuốc súng à. Không ngờ ngay đến khưu giác của boss đại nhân cũng nhạy bén như thế ha ha ha. Lục đình kiêu vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, còn là loại băng ngàn năm nữa. Vỗ mông ngựa thất bại rồi, ninh tịch bất lực, lục đình kiêu, thật ra thì không phải là tôi không muốn nói với anh đâu, chỉ là, chuyện nhỏ thế này đâu cần anh phải tự mình ra tay chứ, như vậy chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao. Nhưng hiện tại tôi đúng là có một chuyện đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt cần tới sự giúp đỡ của anh. Anh nhất định nhất định phải giúp tôi đấy nhé, tôi nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này cũng chỉ có thể tìm anh thôi Kể cả anh không chịu giúp tôi Tôi cũng bám anh tới khi nào anh đồng ý mới thôi Vẻ mặt lục đình kiêu vẫn lạnh nhạt như cũ Nhưng cũng chịu nhìn thẳng vào cô Nói Ninh tịch thở dài Vội nói là thế này Tuy tôi đã lấy được khẩu cung của Trương Cường Và có được cả email và tài khoản ngân hàng của đối phương Nhưng những chứng cứ này chỉ có thể rửa sạch nghi
tiểu bảo còn nhỏ mà đã giỏi như vậy, chắc chắn là vì có gen tốt của boss đại nhân ngài, thế nên về phương diện này boss đại nhân nhất định lại càng giỏi hơn và nhất định sẽ có cách phải không? Chương 158, cách xa tôi ra một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Phải không? Phải không? Phải không? Trên gương mặt ninh tịch lúc này tràn đầy mong đợi, một mặt là vì muốn lấy lòng lục đình kiêu, một mặt khác cũng là vì cô quả thật đang cần sự giúp đỡ. Lục đình kiêu trầm mặc 3 giây, cuối cùng cũng mở miệng ừm. Thật sao? Anh thực sự có cách sao? Ninh tịch hưng phấn đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên, vậy thì mất khoảng bao lâu? Một, lục đình kiêu vốn định nói là một tiếng, nhưng lời ra đến miệng lại thay đổi thành một đêm. Nhanh thế sao? Tốt quá, ninh tịch vui mừng lôi laptop ra, đây là máy tính tôi lấy được ở chỗ trương cường, anh có còn cần gì khác nữa không, tôi chuẩn bị cho anh. Không cần, lục đình kiêu đứng dậy đi thẳng lên gác, ninh tịch ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Đến thư phòng, ninh tịch biết điều liền chạy lên trước kéo ghế cho lục đình kiêu, sau đó đặt cái laptop lên bàn rồi lại chạy đi lấy nước cho anh. Lục đình kiêu liếc cô một cái, sau đó ngồi xuống ghế. Lục đình kiêu lấy laptop của mình ra, dùng cắp kết nối hai chiếc máy tính lại với nhau. Xem xét những chứng cứ mà cô nói một lát, rồi bật một phần mềm gì đó lên, bắt đầu nhập những chuỗi mã phức tạp vào những ô vuông hiển thị trên màn hình máy tính. Ninh tịch hiếu kỳ ghé sát vào bàn, sán lại gần để xem cho rõ, kết quả là chỉ thấy một đống ký tự nhảy múa, chả hiểu mô tê chi hết. Lục đình kiêu đang chăm chú gõ cành cạch, bên tai đột nhiên vang. Lên tiếng thở đều đặn, những ngón tay chợt khựng lại, mày khẽ nhướng lên. Sao thế, có vấn đề gì hà? Ninh tịch lập tức khẩn trương, cách xa tôi ra một chút. Cô kề sát anh như thế này sẽ cản trở đến sự tập trung của anh. Ồ, ninh tịch lập tức ỉu xìu, buồn bã đi đến cái sofa xa nhất trong góc phòng ngồi xuống. Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của cô gái nhỏ, lục đình kiêu suýt nữa thì mở miệng an ủi, nhưng cuối cùng vẫn kìm được. Ninh tịch ôm lấy một cái gối yên lặng ngồi ngắm khuôn mặt nghiêng đang chăm chú làm việc của lục đình kiêu, chẹp miệng than thầm, nghe nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là lúc đẹp trai nhất, quả nhiên không sai. Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Ninh tịch ngồi đó xoắn suýt nửa ngày cuối cùng không nhịn được nữa phải mở miệng, lục đình kiêu. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Hỏi đi, anh, tại sao anh không hỏi tôi? Hỏi cái gì? Ninh tịch căng thẳng siết chặt nắm đấm, hỏi về chuyện khẩu súng đó. Anh không hỏi tôi tại sao tôi lại có súng à? Anh không cảm thấy tôi có rất nhiều chỗ không giống như anh tưởng tượng, anh không thấy. Tôi rất đáng sợ sao? Lục đình kiêu, không. Ninh tịch, ồ, lục đình kiêu không hỏi gì nhưng trong lòng ninh tịch vẫn để ý, anh vẫn coi cô như bạn bè. Không nề hà gì mà sẵn sàng giúp đỡ cô, thế nhưng cô lại vẫn giấu anh. Cho nên, dù Lục Đình Kiêu không hỏi, Ninh Tịch vẫn chủ động nói, anh biết đấy, an ninh tại Mỹ không ổn định, ở bên đó có súng là chuyện hợp pháp. Tôi học được cách dùng súng khi vẫn còn đang ở bên đó, nhưng mà về nước rồi thì khẩu súng này quả thực là được đưa vào bằng cách bất hợp pháp. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết, đây là món quà của một người bạn tặng cho tôi, đó cũng là người dạy tôi dùng súng. Cái này chỉ là dùng trong những trường hợp vạn bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi về nước, đây là lần đầu tiên tôi đụng đến nó. Tay Lục Đình Kiêu chợt ngừng lại, người bạn đó của cô là ai? Chương 159, cô cho rằng tôi là người nguy hiểm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch có chút khó xử, gãi đầu nói, là cái gã mà tôi từng kể cho anh nghe đó, cái gã bạn trai của một ngày ấy. Lại là gã đàn ông đó, nếu như chỉ là mối quan hệ một ngày, tại sao cô ấy còn tiếp xúc với hắn ta nhiều như vậy? Vẻ mặt lục đình kiêu ngay lập tức trở nên sắc bén, cô có biết con đường vận chuyển vũ khí vào trong nước đã bị ba thế lực lũng đoạn hoàn toàn rồi không? Bất kể người bạn ấy của cô là thành viên của, tổ chức nào trong ba thế lực này, đều là đối tượng mà phía bên trên muốn xử lý. Bao gồm cả viên kim cương kia nữa, rất có khả năng cũng được đưa vào nước bằng con đường bất hợp pháp. Ninh tịch cúi thấp đầu lẩm bẩm, tôi biết chứ, cô biết, cô biết mà cô vẫn còn ở cạnh người như thế. Cô biết lai lịch của đối phương cũng đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm, có biết không? Ninh tịch vội vàng giải thích nói, lai lịch của anh ta có thể có chút nguy hiểm, thật xin lỗi, tôi không có cách nào tiết lộ cho anh được, nhưng chắc chắn rằng anh ta sẽ không hại tôi, điều này tôi có thể chắc chắn. Vừa mới dứt lời, cô liền phát hiện ra sắc mặt của lục đình kiêu trở nên khó coi đến cực điểm. Ninh tịch cảm thấy mình như một đứa nhóc quậy phá vừa làm sai chuyện gì đó bị người lớn trong nhà bắt được, khẩn trương chọc chọc đầu ngón tay vào nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Khí thế của đại ma vương lúc lên cơn thật là đáng sợ. Qua một lúc lâu sau cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng mở miệng, đưa khẩu súng cho tôi. Mỗi câu mỗi chữ mà Ninh Tịch nói vừa nãy đều đang bảo vệ cái gã đó, điều này suýt chút nữa thì hủy hoại lý trí của anh. Ồ, Ninh Tịch lập
tôi thề là sẽ không để ai phát hiện ra đâu. Đừng thu mà, lục đình kêu liếc cô một cái, mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng khác đưa cho cô, về sau dùng khẩu này. Hai mắt ninh tịch lập tức sáng ngời, khẩu này là... Cô không phân biệt được đây là loại nào, nhưng vừa nhìn là đã biết đây không phải là hàng bình thường. Tôi có thể tháo nó ra xem được không? Ninh tịch cẩn thận hỏi, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái, lục đình kêu gật đầu. Được cho phép, ninh tịch liền phấn khích tháo tung nó ra rồi quan sát kết cấu bên trong, vẻ mặt không thể tin nổi P226. Tôi đã cải tiến lại cho nó, tính năng an toàn hơn. Vẻ mặt của lục đình kêu vẫn không được tốt lắm, bởi vì kiến thức về súng ống, cách dùng và tháo lắp của cô rõ ràng là đều do cái gã đó dạy. Ninh tịch thích đến nỗi không chịu buông tay, sau đó đưa mắt liếc anh một cái ưng, kẻ có 92F đã là người rất nguy hiểm, nhưng anh lại có được P226, chẳng phải là. Mọi người đều nói 92F là loại súng tốt nhất thế giới, nhưng rất ít người biết P226 mới là cực phẩm, chỉ vì giá thành quá cao nên danh tiếng của nó mới không phổ biến như 92F. Lục đình kêu nghe thế liền lạnh mặt, cô cho rằng tôi là người nguy hiểm. Ninh tịch lập tức lắc đầu như chống bỏi, đâu có. Đâu có, đâu có, sao có thể như thế được. Boss đại nhân là người tốt nhất thế gian, này, là thiên thần của tôi mà, anh có thấy mệt không, vai có mỏi không, để tôi bóp vai cho anh nhá, cố lên, cố lên nào, sức lời liền nịnh nọt chạy đến phía sau lục đình kiêu, ra sức bóp vai cho anh. Tuy biết cô chỉ đang dỗ anh, lấy lòng anh nhưng sắc mặt đen xì của lục đình kiêu lúc này cũng hỏa hoãn lại đôi chút. Có điều, ngay sau đó cả thần kinh của anh lại căng lên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô dùng lực vừa phải ấn vào vai anh, còn rất chuyên nghiệp xoa bóp cổ vào huyệt thái dương anh nữa. Xúc cảm ấm nóng lại còn dùng lực vừa phải rất thoải mái, cũng rất muốn chết. 